Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama. Uh, sekali lagi kita kumpul dan berjumpa di suara kita dan telah kita solat subuh jemaatan. Kemudian kita akan sambung uh, sikit sebanyak perkongsian kita. Uh, daripada buku sehari semalam. Sorry, daripada buku Amal Muslim Fil Yawm Wal Lailah. Nama tak dengar? Saya mulia boleh kurang kot. Biasa kuat. Oh. Ni okey insya-Allah. Ni okey eh. Oh, dah gam dia ni. Tak ini dah gam dia ni, market dah. Ya Cuba-cuba Power Tak power pun <laughs> Saya tak ada mic pun tak apa Daripada buku Amalul Muslim Filiyam wa Lailah Amalan Muslim sehari semalam Yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh Yang telah diterjemahkan oleh Dr. Syarif bin Jasa ya. ha, Di mana pada sesi yang lalu Kita dah bab kedua terakhir Itulah bab Salatul Lail atau Qiyamul Lail Bab sembahyang malam ya. ha, Di mana selepas salat insya Saya dah uh, berkongsi dengan tuan-tuan uh, Akan kesunahan solat bahda isya uh, empat uh, sorry dua rakaat eh. hmm. yang termasuk dalam kumpulan solat solat rawatib semasmayang yang mengiringi semasmayang fardu yang digalakkan itu kita sebut sebagai solat sunat rawatib ya yang tak muakkad kita tak panggil rawatib lah uh, majoriti yang uh, memanggil yang muakkad ni sebagai rawatib ya dan dua rekaan insya termasuk dan saya dah jelaskan akan kepentingan semain itu dan kesunahannya di sisi majoriti para ulama ya <tuh> pasal apa saya sebut begitu kerana pasal apa saya sebut majoriti sebab tak semua ulama kata muakat ada kata tak muakat ya? hmm, tapi majoriti kata muakat lah termasuk yang standard dalam mazhab syafi'i empat rekaan sebelum zuhur dua rekaan selepas zuhur, dua rekaan selepas maghrib dua rakaat selepas isyak dan of course lah dua rakaat sebelum subuh. Yang betul-betul muakkad no khilaf ialah dua rakaat sebelum subuh. Itu tak ada khilaf. lain pada tu ada khilaf lah. Ya. Hmm. Ha, tapi uh, kita ambil yang majoriti digalakkanlah ya muakkad ataupun rawatib ya. Ha, dan selepas pada itu uh, digalakkan kita supaya sembahyang malam. Yang mana saya dah sentuh lah sikit sebanyak pada sesi kuliah yang lalu. Yang disebut sebagai Salatul Lail. Salah makna semayang lah. Al-Lail makna malam. Ya. Ha, boleh juga disebut sebagai Qiyamul Lail. Qiyam makna berdiri. Ya. Qawma yakumu qiyaman. Kita sekolah agama dulu. Kalau cikgu masuk, ketua kata apa? Siapa sekolah agama sini? Qiyaman. Ha, bangun belakang kan. Ya. Daripada perkataan Qawma ya kumu qiyam ya. Qiyam ni makna bangun lah Ataupun berdiri Bangkit Dasar umpamanya ya. hmm. Allah subhanahu wa ta'ala Bernama dengan Qayyum 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 tu daripada qiyam lah tu ya. hmm. Qaim Berdiri Qayyum pun berdiri juga ha, Tapi Qayyum ni dia uh, Bentuk yang Mubalarah, mana betul-betul berdiri lah Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Yang maha berdiri Ataupun yang maha berdiri sendiri Maha tu bahasa Melayu aja, Tak ada maha pun tak apa ya. Tapi yang berdiri betul-betul lah Dengan dirinya ya. hmm. Qayyum, ya hayu ya Qayyum ya. Hmm. Allahumma ya hayu ya Qayyum birahmatika astagith Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri Sendiri ya Terjemah macam tu lah 
Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aku beristighosah ya. Ha, istighosah ni makna minta tolong ya. Baik. Ha, jadi qiyamul lail qiyam makna berdiri. Al-lain makna malam. Dan boleh juga disebut sebagai tahajud. Tahajud ya. Tahajud ni makna tarkunau. Meninggalkan tidur ya. Overall dia macam sama tapi ada sikit sebanyak perbezaan. Asas semayang malam after isyak dia disebut sebagai solatul lail semayang malam. Asal kita semayang saja. Ha? Hatta ba'di isyak pun masuklah solatul lail. Alaikum bi qiyamil lail, sorry, alaikum bi solatil lail walau hal basyatin. Fa makana ba'da al-isyak fa huwa minal lail. Nabi kata adalah kamu semayang malam walaupun sekejap. Walau hal basyatin walaupun sekadar Uh, memerah susu kambing ya. Siapa pernah perah susu kambing sini? Ada boleh kambing? Kambing ada tak perah tak pernah. Susu tak ada kami saya. <laughs> ya. Saya bapa mentua saya dulu memang bela kambing. 50 ekor kambing dia bela. Dulu tak dulu dululah saya ingat last 10 years ah. Ya. Memang dia bela kambing, bela jual, bela jual kan. Tapi sekarang dah tak bela dah, tak sihat. Tak nampak pula dia perah susu kambing. Kami tak ada susu pun. Ha, tapi orang harap memang kerja dia ataupun rutin dia memerah susu kambing. Ya. Ha, jadi perah susu kambing ni tak lama. Saya tak tahulah berapa lama. Tapi sekejap lah. Ha, jadi Nabi kata kamu guna semayang malam walaupun sekadar memerah susu kambing. Adalah 5-10 minit kot. Betul lah. Tak tahulah agak-agak kan. Ya. Jaman dulu mana ada jam. Ha, kita anggap begitulah. Ya. Hmm. <tuh> Kita malam-malam nak nak kiamul lain. Yang paling bagus satu per tiga yang akhir. Yang paling bagus pula pukul empat hingga lima pagi tu. Dia kata mustajab. Mana ada jam zaman Nabi. Ya tak? Ha. Ha. Ditentukan pukul empat, pukul lima. Tak ada. Asal tiga yang terakhir, okey. Ya. Jadi after insya awak bagi tiga. The last third of the night. Itulah sulusul akhir. Kalau boleh ditentukan dengan jam, maybe pukul 3 pagi dah kira masuk uh, waktu yang terakhir. Ya. Hmm, tapi nak kata at specific uh, moment, daripada 1 per 3 itu uh, yang paling mustajab, saya kira merepek. Because dulu mana ada jam. Ya. Hmm, Lengkap kalau ada dalik yang spesifik, bolehlah. Kan. <coughs> ha, jadi... Uh, Nabi kata walaupun sekejap kamu kena buat eh? hmm. Jadi after isyak memang termasuk lah Hatta sebahagian tuan-tuan dia kata lepas maghrib pun sebenarnya dah masuk uh, malam Dan Itu difatwakan oleh sebagian negara Islam seperti Jordan Jordan kata malam ni uh, dia kira after maghrib Dah kira malam Jadi tuan-tuan semayang maghrib Semayang after maghrib Semayang isyak dia dah masuk semayang malam uh, Secara umumnya begitulah Ya uh, dan dapat fadilah lah kita semayang pada waktu itu ya? Alah kulihal Majoriti kata kalau sebut semayang malam ni After Isyak ya? Itu yang standard lah mazhab syafi'i After Isyak ya? hmm. Jadi tuan-tuan semayang pak dia dah masuk ya? Cuma after that Kita semayang lah apa yang disebut sebagai uh, Qiyamulain Qiyamulain ni pula Tadi solatul lain Apa-apa semayang, semayang malam Ya hmm. <tuh> Kiam mulai pula Semayang malam juga Tapi mesti one part of the night yeah. Even small part Seperti mana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Dulu Nabi dan para sahabatnya Pengkat awal difardukan semayang Ialah Kiam mulai yeah. Ya ayuhal muzammil Sorry Ya ayuhal mudassir Kum fakab kum sini ayat tu ya ayuhal mudassir ha? ya ayuhal mudassir apa tadi apa ya ayuhal mudassir kum fa'anzir eh? ha betul ya ayuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir itu ayat perintah semayang ya ayat hak mula-mula sekali di fardukan kita untuk solat Tak kala Nabi balik daripada Gua Herak. 
ayat pertama turut ikhra' Bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min alaq ha Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam balik kan ya. Nabi balik berselimut ya masa di gua Hira Nabi dilantik menjadi nabi ya baginda the prophet was appointed as a messenger mana jadi nabi lah pasal dapat wahyu kan first wahyu kan balik ha, bila balik pula Nabi selimut lah takut pasal jumpa lembaga kan dah lah tak perkenalkan diri jadi takut lah tuan pasal manusia mesti ada takut ya. jadi Nabi pun manusia balik takut selimut lah tuan-tuan kalau takut sampai tahap selimut ada tak ada ha, mana tuan-tuan belum setakutnya Rasulullah SAW ya. hmm, kita tak boleh imagine lah macam mana baginda takut pada waktu itu ha, terketar-ketar kot mungkin lah memang takut sungguh lah kalau sampai selimut shock ha, selimut lah tu ayat ya uh, ya ayuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fa'kabbir wahai orang yang berselimut ha, Nabi dia tu Mungkin ada orang lain yang berselimut juga. Tapi selimut sebab tidur. Nabi selimut sebab takut. Ya. Kum fa'anzir. Bangun dan beri inzar. Beri peringatan lah. Ya. Warabbaka fakabir wasiabaka fatahir. Dan ke atas Tuhanmu maka bertakbir lah. Allahu Akbar. Dan pakaianmu maka sucikan lah. Warabbaka fakabir tu ayat pertama perintah solat. Ya. Ata kalau tu tuan belajar fiqh solat, uh, fiqh sembahyang kan. Tu tuan belajar dulu uh, definisi sembahyang after that pensyariatan sembahyang. Ha tu tuan belajarlah. Tu tuan akan jumpa lah ayat tu. Ayat pertama difardukan solat. Ya. Ayat pertama fardu solat buka aqimus solat wa atuz zakah. Tulah warabbaka fakabir. Allah Taala perintahkan supaya kita bertakbir kepadanya. AKA semayang Sebab tu kita mula semayang dengan takbir Allahu Akbar Walaupun nama Allah banyak yang lain Ya Majority kata begitulah Ya Di mana kalau tuan-tuan bertakbir Ataupun masuk pada semayang dengan lafai lah, Tidak sah Ada ulama yang kata sah tu Tapi yang majority kata tidak sah Itu lafaz yang warid dalam Quran First instruction untuk semayang Dan Nabi Ya, konsisten dengan lafaz itu daripada Nabi Semayang sampai Nabi wafat ya, Nabi tak guna lafaz yang lain sebab tu dia kata tak soal lah ya. baik ha, jadi tuan-tuan Semayang takbir, memang takbir tapi takut mulut je takbir, hati tak takbir pun betul tak? Ha, kita bila takbir, sibuk niat lah cari niat panggil niat mari ya. kenapa waktu itulah waktu kita nak membesarkan Tuhan ya. jadi tuan-tuan takbir ingat Tuhan ya Jangan ingat yang lain Baik ha, Jadi Nabi suruh Allah Ta'ala suruh takbir eh? ha, Sorry Jadi Allah Ta'ala suruh semayang ha, Soal nak semayang apa? Eh? Ha, Allah Ta'ala suruh semayang Tapi nak semayang apa? Sebelum tu memang ada semayang Nabi pun semayang katanya Menurut syarat Nabi Ibrahim AS In spesifik kita tak tahulah macam mana Nabi semayang Dari sudut perbuatannya Dari sudut waktunya kita tak tahu dan tak penting pun sebab tu tak ada hadir dalam bab tu tapi kita tahulah Nabi Semayang based on syariat Nabi Ibrahim alaihi ya? umum begitu kita tahu ha, jadi Allah Ta'ala suruh Semayang uh, nak Semayang apa? Ha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia perintahkan dia mesti clarify dia mesti explain mana ada suruh-suruh lepas tu Buatlah, nak buat macam mana pun tak ada Mesti ada keterangan after that ha, Turun ayat pula Ya ayuhal muzammin ya. Kumil layli Kumil layla Illa qalila Aw nisfahu Betul ayat tu Tak ada Quran lah Biasa ada Quran sini Ya ayuhal muzammin Kumil layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila betul ana baca kalau salah tegur ah Quran tak ada ada Quran ah 
Betul eh? Ada masjid dia teguh anak, dia kata Ustaz baca salah Ustaz. Dan kali yang salah nanti kena tarik tau dia. Ai, macam tu sekali. Oh ni bukan tisu. Ha, bagus atas meja ni bagi ada Quran, senang Ustaz nak semak ke apa kan. Kan salah kan, tak kena tarik tau dia pula kan. Saya kata anda pandai eh? tak kalah salah baca aku anak tarik tau dia kot. Ustaz kan, kan tak ingat. Rasa betul dah tu. Dia ayat surah nombor apa? Ayat nombor apa? kata kepala ha? surah ayat 74 uh, jaya ya. anak muka surah aku tak nampak <laughs> ha ni dia lima tu apa? Sah, lima tu sepuluh. Oh jauh lima tu sepuluh. Lima tu jumpa, nah lima tu jumpa betul. Lima tu jumpa. Ah betul ada. Ya ayuhal muzammil qum illa illa qalila nisfahu wa minkum minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila. Inni sanulqi alaika qawlan saqila Lima ya Ok baik ha, Jadi ha, Allah Ta'ala suruh semayang Nak semayang apa? Ha, ni Ya ayuhal muzammil wala, Wahai orang yang berselimut Oh kena panggil sekali lagi Tadi mudasir Selimut juga Muzammil pun selimut juga ya? ha, Quran ni dia suka guna perkataan yang berbagai-bagai ha, Dalam setengah keadaan saja Dia guna the same word Ya, dia guna perkataan yang sama adalah uh, kelebihan-kelebihan tertentu itu uh, tu tuan belajar dalam ilmu khos, dia panggil ilmu balaroh lah. pasal apa Allah Ta'ala dalam hal ni uh, dia guna perkataan yang berbeza sedangkan benda sama ya. contohnya uh, macam ni pun perkataan yang lain ya. contohnya macam kisah para ambia kadang kisah yang sama Kesan Nabi Adam kan ha? uh, Banyak kali Allah nak sebulan Quran uh, Three or four times Maybe more Dalam surah yang berbagai Ada surah Al-Baqarah, Al-Imran Tapi Allah Ta'ala guna lafaz yang tak sama ha, Sebab itu bila kita lihat Allah Ta'ala tu lafaz dia kadang dia bercakap dengan Iblis dia lain-lain kan Dia punya communication punya perkataan tu kan Mana Allah Ta'ala bercakap ha, Pasal Quran ni dia Penghikayatan Ya jadi Allah Ta'ala cerita berbagai-bagai Itu ada tujuan dia ya. Manusia ni kadang-kadang kalau dia baca Perkataan sama saja dia boring juga Jadi ada diversity Dia panggil At-Tanawak fil al-Fas al-Quraniyah Diversity in term of Quranic words Dia ada dia punya tu ya ha, Tapi ada perkataan yang Allah Ta'ala repeat the same Allah Ta'ala ulang yang sama, yang sama, yang sama Dia signifikan tu ya. hmm. Baik jadi Muzami pun selimut juga tujuhnya kepada Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam After turun Al-Mudassir turun Al-Muzammil. Nabi atau Allah ta- sorry, Allah Taala nak perintah Nabi semayanglah. Semaya apa? Semaya malam. Qumil laila illa qalila. Ya. Jadi Nabi terus semaya malam bersama sahabatnya. Ya. Semaya macam mana? Qiyamul lail. Pasal Allah Ta'ala suruh Kumil Laila Diri kalah malam Nabi dan para sahabatnya terus semayang malam Hampir the whole night Seluruh malam Tapi tak kesemuanya lah ya, Tapi sebagian besar daripada malam Half of the night ni full light confirm Mayang Banyak Nabi semayang ada sahabatnya Hampir keseluruhan malam ya. 
Hmm. Tapi mesti satu bahagian malam yang banyak lah. Pasal Allah Ta'ala kata after that, nisfahu, mesti sekurang-kurang separuh daripada ni. Awin kusmin huqalila, atau kurang sedikit. Awzid alaihi, atau lebih sedikit. Waratilil Qur'ana tartila. Baca Qur'an dengan tartil. Ini sanuki alaika kaulan sakila. Ya. Kami akan berikan kepadamu after this, kata-kata yang berat. Jadi, satu preparation uh, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, kerohanian kena mantap dulu. Kerana after this, kamu akan terima wahyu macam-macam. Kamu akan berdepan dengan macam-macam ujian. Jadi, you must start by prayers. Kamu kena semayang dulu. Ha, tapi banyak lah. Ha, at least half of the night. Lebih sikit, kurang sikit. Tapi, mesti big uh, part of the night. Uh, big portion of the night. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ala sahabat Bukhari. Nabi dan para sahabatnya semayang sebagai besar daripada malam. In the early times of revelation. Uh, setahun namanya. Setahun. Begitulah. Sebagai besar malam. Semayang, semayang, semayang. Ya. Hmm. Dan itu juga ada sebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu daripada, uh, dalam sebagian asar. Ya. Nabi dan para sahabat semayang sebagai besar daripada malam. Kiamulain. Ha, itu maksud Kiamulain. Mesti part of the night. Paling bagus Pak yang banyak lah ha, Macam ni Nisful lay Separuh daripada malam Kerana itu awal-awal Pensyarat atas semayang Dan semayang malam tu sendiri ya? hmm. Lepas tu Allah Ta'ala turun pula ayat After one year Setelah Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Semayang Sehingga dikatakan Bukan dikatakan Memang pecah tumit-tumit mereka Allah Ta'ala tu ayat meringankan sedikit uh, dalam surah yang sama itulah ayat yang ke uh, sekejap ha, ni. ayat terakhir sekali hmm. ayat tu panjang juga ya inna rabbaka ya'lamu anna kataku mu'atna min sulusayil lail wa nisfahu sulusahu wa ta'ifatu minal lazina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن الله تعالى kata sesungguhnya Tuhanmu mengetahui kamu bangun yang ini untuk semayang lah malam itu atna min sulu sayil lain sekurang-kurangnya dua per tiga malam two half of the night ya Asal Allah Ta'ala kata kamu kena semayang malam Separuh malam Kurang sedikit atau lebih sedikit Nabi dan para sahabatnya bangun 2 per 3 malam ya. Jadi tuan-tuan bagilah malam tu 3 Starting from Asia Boleh juga starting from Maghrib ha, 2 per 3 Nabi semayang Sulu sayil lain ya. hmm. Bagi 3 Kemudian 2 bahagian daripada itu 2 third of the night kalau ikut jam, mungkin dalam pukul 12 kot. Lebih kurang begitu lah. Pukul 11, pukul 12, bangun dah kaya mulai. Sampai subuh tu lah. Wanisfahu. Dan separuh. Maknanya kadang-kadang Nabi Semayang, 2 per 3 malam, kadang-kadang separuh. Tapi tak kurang daripada itu. Pekat awal. Berat lah kan? Ah, tu pecah sumit tu. Oh iya kau ustaz. Boleh pecah kau. Ah, try lah sekali Semayang. Ada pernah Semayang 2 per 3 malam selama setahun. Ha, cubalah sekali Kau tengok pecah tak pecah Wata'ifatu minal lazina ma'ak Bukan mu seorang lah Dan Sekumpulan daripada orang-orang bersama Ia ni Sahabat-sahabat Radiyallahu ta'ala anhu Dan Allah ta'ala kata Wallahu yukadiru layla wa nahar Allah ta'ala yang menentukan siang dan malam Alima alam tuhsuhu Allah tahu Kamu tak dapat menghitungnya Kamu tak mampu nak melakukannya Ya Ihsak Makna kira Hitung Esok juga mana melakukan, mengamalkan. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ya. Hadis Muslim pada Abi Hurairah. Allah Taala ni ada 99 nama, siapa-siapa yang menghitungnya, man ahsaha, siapa-siapa yang menghitungnya. Menghitung di sini maksud mengamalkan. Karena al-ihsa di sisi bahasa Arab ialah bukan hanya menghitung tapi mengamalkan. Al-adu wal-amal Mana bukan kita hitung sajalah Allah wujud kidang bakok 
Mukalafatul Hawadikiyo 111 sampai 99. Oh, kiyo masuklah hadis tu lah tu. Dah masuk dia mengamalkan. Ya. Ya. Tapi ni buat nama Allah macam mana kita nak mengamalkan? Mana kita meyakini lah. Ya. Amalan dalam keimanan ialah keyakinan. As long as tuan-tuan yakin, beramal lah tu. Ya. Dia tak macam semayang. Buat baru kira amal. Ya. Keimanan kita ada keyakinan. Ya. Dan timbul kesekasan yang baik daripada keyakinan itu. Akhir buat amal lah tu. Same goes tu nama-nama Allah lah. Ya. Ha, nak cerita... Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu kamu tak mampu nak mengamalkannya. Berat. Eh, hey, lagi 10-20 tahun nak buat. Malam-malam macam tu. Sedangkan after ni banyak lagi kerja aku nak buat. Takkan nak semayang je kot. Ya, siang pun nak buat kerja juga. Tak larat. Fatabu'alaikum, Allah Ta'ala kata. Maka Allah Ta'ala menerima taubat kamu. Menerima keuzuran kamu. Yang ni Allah Ta'ala beri hin. Dia nak beri kerikanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Allah Ta'ala kata, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ Quran. Maka bacalah apa yang mudah daripada Quran. Maksudnya, bila dia turun ayat ni dan dengar ayat itu, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ Quran. Maka, after that, tidak difardukan lagi semayang sebagian besar daripada malam. Sama ada dua per tiga atau satu per dua. Tak ada. Nisful lain atau suluh saya lain diringankan boleh saja semayang mengikut kemampuan masing-masing kata ulama kita ramai antaranya alimat Ibn Abdul Bar dalam At-Tabhid uh, sahabat hanya diwajibkan semayang after that based on this ayah hanya sekurang-kurang dua rekaan saja pada satu malam dua rekaan saja ya jadi ringanlah daripada the whole night ataupun almost uh, keseluruhan malam dua per tiga satu per dua Ha, dah diringankan menjadi bebas Fakrah Umar Taya Saramin Al-Quran Yang ni bebas, open Awak nak semayang banyak mana Awak nak semayang lama mana Terbuka ha. ya. Jadi itu yang berlaku pada After setahun lamanya Difadukan semayang malam Dalam lamanya begitu Keadaan dan tempoh yang panjang ha. Setahun demi setahun Setahun demi setahun Setahun demi setahun daripada tahun kedua kenabian sampailah tahun ke-11 kenabian tak kala nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil sembahyang lima waktu. Tidak. Isra Mi'raj bila? Setahun sebelum nabi berhijrah ha? Saya ingat majoriti kata begitu. Ada yang kata tahun ke-8, ada yang kata tahun ke-9. Dia ada banyak teori bab ni. Ya, pasal sejarah kan. Sejarah mana ada uh, betul-betul kita tahu bila-bila tapi saya ingat tak silap majoriti saya lah ya tak silap saya majoriti lah kata tahun ke-11 Hijriah mana one year before Nabi berhijrah baru Israq dan Mi'raj after, after that tak wajib lagi lah ya. Kiamulail kekal sunnah sorry Kiamulail bertukar menjadi uh, sunnah kerana telah ada semayang fardu lima waktu menurut majoriti lah walaupun ada segala-galanya kata masih wajib tapi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang standard dalam mazhab Syafi'i setahu saya dan sebagai ulama kota Para pun pilihan tu. Kan mulai masih wajib ke atas Nabi. Tapi setahu saya majoriti kata tidak wajib lagi. Tak wajib ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tak wajib ke atas umatnya sama sekali. Ya. Adalah pendapat pendapat tertentu tapi setahu kita itu pendapat yang dimuktamadkan. Baik, ah ha, kemulil mesti portion of the night. Ya. Hmm. Sebaik-baiknya satu per tiga, sebaik-baiknya yang akhir. Tapi kalau tak dapat satu per tiga pun, mana ada satu waktu lah. Mungkin kalau kita nak ikut jam, maybe satu jam, satu jam setengah, dua jam. Ha, itu dah kira-kira mulai lah. Tadi semayang malam, apa-apa semayang. Lama kau, sekejap kau, sikit kau, banyak kau, dia kira mayak, semayang malam lah tu. Ha, tapi kira mulai, dia mesti portion of the night. Tak semayang kita isi dengan semayang. Jadi kita semayang, kita baca Quran, kita zikir, tak kisah lah. Jadi kita isi sebahagian malam itu dengan ibadah. Itu kemul lail. Ha, jadi solatul lail, semayang malam adalah sorry, jadi kemul lail adalah solatul lail. Kemul lail ni adalah semayang malam. Tapi tak semua semayang malam itu kemul lail. Faham tak? Boleh follow? Kau ustaz dah mau meningkat. 
Satu lagi dia panggil tahajud. Tahajud maksudnya kita tidur dulu. Baru jadi tahajud. Bangun-bangun kita semai dua rakaat. Lepas tu tidur balik. Ah itu tahajud. Because kita dah tidur and then kita bangun semayang walaupun sekejap. Ha, tapi itu bukan kiamul lail. Dua rakaat bukan kiamul lail tuan. Tapi dia solatul lail. Dan kalau kita tidur dulu dia jadi tahajud walaupun hanya dua rakaat. Oh malaikum maya tahajud malam. Oh kita dengar tahajud oh hebat kawan tu. Rupanya dia bangun, ambil wuduk semayang dua rakaat tidur balik. 5 minit je semayang. Eh betul, tahajud tu. Tahajud artinya tarkunaum. Dia tidur, dia bangun. Kemudian dia semayang. Walaupun sekejap. Tapi dia dia juga solatul lain. Tapi bukan kiamul lain. Yang dituntut ialah kiamul lain. Kiamul lain sebenar-benar. Maksudnya kita semayang. Beribadah kepada Allah walaupun kita zikir dan baca Quran. One portion of the night. Ikut kemampuan masing-masing. Ya. Dan sebaik-baiknya selepas kita tidur. Dan sebaik-baiknya pada waktu satu petika yang akhir. Haa. Jadi ada ada sikit sebanyak perbezaan. Solatul lain, qiyamul lain dan tahajud. Ala kulli hal, ha, ketiga-tiga rangka semayang ini adalah semayang terafdal. Ha afdal sekali tahajudlah. Ha, di mana kita bangun tidur dulu after that kita bangun, kemudian kita beribadah kepada Allah. Dan sebaik-baiknya tahajud qiyamul lain, bukan tahajud saja. Tahajud tu kita semayang atau ibadah dengan banyak sikitlah ya. Hmm, jadi tiga saja kan. Ha dan kita amat-amat sekali ditutup untuk melakukannya. Dan tahu ulama yang amat-amat memberi penekanan dalam bab qiyamul lail ialah Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Sehingga katanya sembahyang-sembahyang sunnah yang paling afdal selain daripada sembahyang-sembahyang yang disunatkan berjemaah ialah sembahyang qiyamul lail. Maksudnya sembahyang sunat ni hak paling afdal sembahyang-sembahyang yang disunatkan berjemaah seperti sembahyang hari raya. Seperti sembahyang gerhana bulan dan matahari semayah raya salatul aidain gerhana bulan dan matahari kusuh dan khusuf dan satu lagi semayah istisqa itulah semayah minta hujan bila kemarau kita semayah istisqa minta hujan ya itu the best prayers kerana ia disunahkan berjemaah other than semayah yang disunahkan berjemaah semayah abdul ialah semayah rawatib bahagian qabliyah di sisi majoriti tapi segelintir ulama kata dok Antaranya An-Nawawi rahimahullah dia kata bukan rawatib hak afdal. Hak afdal katanya ialah qiyamul lain wa hadzal ra'yu huwal awfaq lil hadis. Dan pendapat yang mengatakan bahawa qiyamul lain lebih afdal daripada sembahyang rawatib ialah pendapat yang awfaq lil hadis. Yang selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa hadis Nabi sebut kelihatan. Antaranya hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim pada Abi Hurairah kata Nabi afdalus salawati ba'dal maktubati Salatul Lail. Sengah riwayat al as salatu aw al qiyamu fi jawfil lail al akhir. Ha? Nabi kata sa'adu abdu sembahyang. Selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Salatul Lail. Sengah riwayat as salatu fi jawfil lail. Sembahyang di perut malam. Makna sembahyang middle of the night ya? Jadi dia kata hak ni hak paling abdu. Ha? Ala kulli hal Uh, sebaik-baiknya kita semayalah pada tengah malam jadi kita buat belaka rawatib kita buat semayang malam kita buat uh, dan semayang malam ni tuan-tuan dia semayang yang mutlak it is an open prayers ya yeah? kita boleh semayang di awal waktu kita boleh semayang di pertengahan waktu boleh semayang di akhir waktu boleh saja uh, sifat semayang sama juga it is open tuan-tuan boleh semayang berapa banyak solat yang tuan-tuan nak solatkan ya yeah? no limit lah uh, sebaik-baiknya 12 rakaat lah 13 kali dengan witik ataupun sebelah lah sekali dengan witik tapi boleh saja majoriti ulama kata tak ada hak boleh aja tuan-tuan semayang ya ha, cuma yang paling bagus ialah uh, kita semayang uh, 11 atau 13 rakaat tapi sembahyang yang lama that is the best prayers kerana itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang paling baik melainkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ha, tapi kalau tuan-tuan nak semayang Uh, sibu rakaat saya nak tanya sibu rakaat Ustaz uh, tapi satu rakaat satu minit boleh aja kalau boleh lah ada sembang sibu rakaat tak ada takkan satu rakaat 10 saat kot uh, tapi kalau uh, 10, uh, 30, 40, 50 uh, boleh mungkin satu rakaat itu banyak lah uh, tapi ya paling bagus satu rakaat lama dan tidak banyak rakaatnya itu the best prayers huh? kalau dapat 
dan kalau kita nak semayang hanya dua rakaat pun tuan-tuan tuan-tuan, sorry, dan kalau kita nak semayang uh, mungkin setengah jam tuan-tuan semayang dua atau empat rakaat uh, itu lebih baik daripada tuan-tuan uh, memperbanyakkan rakaat dalam tempoh yang lebih singkat uh, itu majoriti ulama berpandangan begitu, uh, kerana semayang malam ni disunatkan kita melamakan kiam ada pun semayang siang disunatkan kita memperbanyakkan sujud uh, ada khilaf labat ni, tapi uh, majoriti berkata begitu, based on Uh, praktikal Rasulullah sallallahu ya. alaihi uh, wasallam dan begitulah uh, sampai sembang subuh akhir sekali tuan-tuan tutup dengan witir itu the best tapi kalau after insyaat tuan-tuan dah witir no need to witir again tak perlu witir lagi lah uh, adalah pendapat yang standard lama zak hambali kata boleh lagi kita witir dengan syarat batalkan dulu witir yang pertama and then kita tutup witir yang terakhir uh, boleh saja kalau tuan-tuan belajar untuk diamalkan Ha, tapi sekian majoriti ulama pandangan bahawa cukup dengan satu witi. Tentu dah witi after insya after after that no more witi. Atau tuan boleh saja semayang uh, semayang-semayang lain ya. Dan kalau tuan-tuan miss semayang witi dengan sebab tertidur, tak jaga atau seumpamanya boleh saja tuan-tuan witi after semayang. Uh, sorry, sebelum semayang subuh. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan witi dulu after that baru tuan-tuan semayang uh, subuhlah. Ha, boleh saja ya. Cuma ulama uh, khilaf lah bu, uh, penama boleh atau tidak tu khilaf. Tapi adalah pendapat yang kata boleh. Uh, di atas uh, uh, nah-nah yang agak strong. Uh, antaranya yang diruatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri uh, dalam sahih Muslim. Eh. Nabi kata, Man nasya an salati witrin maqam man nama an salati witrin au nasiha fali usalliha iya zakaraha. Siapa-siapa yang tertidur daripada semayang witrin atau melupainya, maka bila dia jaga atau dia ingat, maka semayanglah. Jadi kata based on that hadis, Uh, kalau kita terlewat, terjaga, uh, tak bangun atau seumpamanya, kita boleh saja semayang witi boleh saja ya. hmm. tapi make sure kita dapat semayang subuh uh, berjemaah lah dan kabliah subuh kita boleh melakukan uh, sampai subuh uh, jadi habislah bak yang terakhir uh, sorry, habislah bak kedua terakhir uh, dan masuk bak yang terakhir yang ditulis oleh si pengarang ialah muhasabatun nafs itulah memuhasabahkan diri itu bak terakhir sekali lah uh, di mana saya pun tak boleh nak tengok buku tu. Pas saya pun tak ingat buku tu tinggal kat mana. Ingat tu tinggal kat surau ni. Ada nampak buku saya tu. Saya tak tahu tinggal kat surau mana. Saya buku tu saya aja sekarang lah ada empat surau. Lain pada surau ni ada tiga lagi. Tapi tiga tu saya tanya tak ada pula saya tertinggal. Saya tak tahu saya tu tinggal kat mana. Nah kereta tak ada rumah pun tak ada. Saya ingat tinggal surau ni lah last ni. Dah surau ni kata tak ada, kita tak ada lah tu. <laughs> ya. nah, tapi tak apalah pasal bak dah hujung kan. Jadi muhasabah diri next nanti Uh, mungkin saya akan simpulkan saja uh, buku itu secara keseluruhan ya dan kalau ada tuan-tuan persoalan apa-apa insyaallah kita boleh uh, bincanglah pada kuliah yang akan datang insyaallah kan ada tanya apa-apa tak tak ya kita sarapanlah ada tanya ada soalan ha uh, simple question simple answer ya okey Sunnah atau tidak? Semain tasbih? Okey. Uh, dalam kelompok, okey. Semain sunnah ni tuan-tuan. Uh, memang ada uh, semayang yang termasuk dalam semayang-semayang yang sunnah, semayang tasbih. Disebut sebagai salatu tasbih. Pasal apa? Kerana ada hadisnya. Yang diriwakan dari sunnah Abi Daud daripada bapak selalu nabi nama Abbas. Di mana hadis itu agak panjang, Nabi kata pada Abbas, Uh, kalau kamu semayang begini dan begini pahalanya begitu dan begini besar juga pahalanya tu diampungkan dosamu yang telah lalu yang akan datang dan seumpamanya saya tak ingat hadir tu tapi adalah hadir tu hadir di mana Nabi Ajar ada semayang yang disebut sebagai semayang tasbih pasal apa disebut semayang tasbih uh, kerana Nabi Ajar dia after awak baca patihah awak baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya uh, masa kian berapa kali anak pun lupa pasal lama tak buat Ha? masa kian 15 kali kot lebih kurang begitu lah ya kemudian rokok tasbih lagi after kita subhanah rabbi al-azim 3 times kita tasbih lagi subhanallah alhamdulillah berapa kali? 10 oh, haji buat semua ni haji ingat ni dah buat lah baru nak tahu hukum lah <laughs> ok je boleh je ha, lepas tu iktidak oh lo baca lagi sami Allah oleh man hamidah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ha, ya Ha, dah begitulah seterusnya jadi uh, daripada kita mula semayang sampai habis rokaan tu begitu 
ha, kemudian bangkit lagi ha, buat lagi seumpamanya ya hmm. ha, itu disebut sebagai semayah tasbih ha, semayah ni memang disunahkan lah oleh sebagian para ulama dan itu yang standard lah mazak syafi'i Atta Alimah Ibn Salah uh, dalam bukunya Syarah Al-Wasid tak silap saya dia amat-amat memberi penekanan kepada semayah itu kerana kelebihannya dan dia kata hadis itu suai dan dia kata siapa-siapa yang kata hadis itu suai dia silap kata beliau siapa? Al-Imam Ibn Salah Amru Ibn Salah antara top figure and uh, top scholar lah dalam mazhab syafi'i dan dalam ilmu hadis. Ibn Salah ni buat hadis dia tiktok lah ulu hadis Ha, dia juga ulama fiqh mazhab syafi'i lah ya. hmm. walau bagaimanapun ada segelintir dia kata tak ada semayah tasbih no semayah tasbih pertama kerana dia kata hadis itu hadis yang daif dan kedua katanya semayah tasbih sifat dia itu tu khalif hai atas salah al-ma'hudah tak sama dengan sifat semayang yang kita semayang pasal lepas baca Quran kena tasbih lepas rokok kena tasbih dia kata this is a different prayer hadis tu lemah bentuk dia pun dia kata macam lain macam sikit tak sama dengan uh, as-salatul ma'ahudah maksudnya semayang kita lakukan mana ada semayang baca macam tu dia kata dan antara ulama yang berperangan begitu ialah al-imam an-nawawi rahimahullah nawawi kata tidak sunnah dan dia Uh, berhujah dengan hujah-hujah tertentu salah, salah satu yang saya sebut itulah hadis itu daif uh, dan dia uh, tak samalah dengan semayang-semayang uh, sehingga rukun yang pendek pun macam etidal oh, dia suruh tasbih juga akhir jadi macam rukun panjang pula uh, duduk antara dua suju rukun pendek sekejap aja waktunya eh, dia suruh baca tasbih juga ya tak? lepas tu sebelum bangkit kepada uh, rakan yang baru duduk istirahat itu rukun pendek eh suruh tasbih juga kalau tak tasbih waktu tu kena ganti sebelum baca patiah kena tasbih jadi dia kata tak sama dengan sifat semayang yang kita tahu jadi dia kata tak sunnah lah ala kulih hal, kalau tuan-tuan nak buat you are free, you are welcome tapi kalau orang tu berpegang tidak sunnah, free juga Imam Nawawi bukannya uh, ulama mazak lain mazak syafi'i sendiri dan unfortunately saya pegang waktu lah dan tuan-tuan terpulang lah ya masing-masing lah jadi kalau tu tak nak semayang tak ada masalah kalau orang tu tak nak semayang pun tak ada masalah ya sebab tu saya tak ingat tasbih apa kali apa kali pasal saya jarang buat last saya buat 10 years ago <laughs> ya jadi terpulang lah boleh saja kalau nak semayang ha, dah ada satu isu yang forum lah ha, tapi kalau orang belajar hadis biasa dia tak terima lah ha, semayang tu biasa lah saya lihat cara pas biasa lah ha, tapi ok je ha, pasal kalau kita lihat Hadis ni tuan-tuan dia ada yang disepakati suhaib tu no doubt ada yang disepakati ta'if apa yang disepakati ta'if semayah hajat mana ada ulama kata hadis tu suhaib hadis Ibn Abi Awfah makanahu makanahu hajatun ila ila Allah atau ila ahadim minal nas atau minal makhluk macam mana Nabi kata Nabi kata makanahu hajatun ila Allah atau ila ahadim min bani adab wali tawadda wali usnul wudu summa yusalli ra'atain summa yaqulu la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmati wa azai maghfirati wa ghanimati min kulli bir wa salamati min kulli ismin ah la tad'a li zama ila ghafartah wa la hama ila farastah wa la hajatan ila qadaitai arhamar rahim mai hajat tu nabi kata siapa-siapa yang ada hajat pada Allah atau pada mana-mana anak adam wudu betul-betul kemudian sembahyang dua rakaat after sembahyang dia baca doa tu Ya. Hmm. Hadis itu sepakat Daif Bittifakul ulama Concession of the scholars Hadis itu daif Tapi Ada je ulama yang masih galak kan Mazhab syafi'i of course Standard mazhab syafi'i Semayah hajat digalak kan Masuk dalam semacam sunnah Cuma sunnah yang tidak digalakkan berjumaah Semayah hajat ni Semayah hajat ni the best Semayah seorang Kita sendiri hajat dengan Allah Tapi kalau nak buat jumaah Once a while ok Semayah hajat ni dia macam tu eh, Sorry, semayah sunat dia macam tu ya, Tapi asal semayah je je mahu Asal semayah je je mahu Asal jemaah je semayah Dia tak tak kena dengan hukum yang diputus oleh para ulama ya, Tapi ada semayah tu Kalau semayah hajat yang betul-betul ta'if Ataupun disahkan ta'if uh, Boleh semayah Jadi semayah tasbih bagi saya lebih-lebih lagi Boleh aja. Pasal status hadir tu khilaf Dan ulama pun memilih ia disunahkan ya, 
ala kuliah balik kepada ilmu dan kesenangan masing-masing. Pasal sembang sunat ni dia boleh open. Dia tak perlu straight sangat. Ya, kalau kita pegang tak sunah pun orang nak sembang sila kan. Saya memang macam tu. Ada sembang-sembang saya tak sembang. Tapi kalau orang nak sembang sila kan. Ya. Hmm. Nampak? Ha, boleh. Dia tanya pendek saya jawab panjang eh. Insya-Allah taala. Aku al-Qulaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.